欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：以小明星身份亮相的杨子，凭什么能达到现在的水平？我承认我的大多数同伴应该知道杨子这个名字，他是2004年出现的年轻明星，他因在2004年的大规模模仿而出名。在剧中，他扮演了一个挑衅的孩子，在大家中格外出名，所以他也曾在当时权威出现，但后来又因多重因素消失在后面的系列作品中。他前段时间曾说过：“人人都知道他自己，但没有戏可拍。”而这一说法一出，也引发了很多人的疑问。根据我们的理解，我们意识到，从他的身体来看，他正处于成年前，这很糟糕。所以很难扮演一个合理的角色。大约在那个时候，有人说服他放弃演艺事业，这对他的打击更大。但尽管如此，他从未决定服从。但从一开始，我就一直坚持自己喜欢的这个职业。一十年的时间，他终于做好了向北京电影基金会认罪的准备。在成为北京电影基金会的替补后，他也同样屈服了。为了更加锻炼他的精神毅力，他经常去小组尝试。想赢一出戏，没想到快开始的时候就被取代了。这一次对他来说是一场极其巨大的灾难。有人说他真的很难走这些台词，直到他在二零一四年的一部电影中现身。在这部作品中，他有效地完成了他的改变，改变了大家对他的先天印象。尽管最近发生了许多尴尬，但其中没有一个是有效的。无论是在剧集上，还是在拍摄期间。你都会不断地了解大量的工艺，但令人惊奇的是，他们最终可以选择与朋友相处，同样可以看出他的角色是一个更轻松的那种。更何况现在他真的成名了，有人会不断地问他为什么能成就现在的情刀，他是一个必然的结果，因为他可以从当年的青春中经历一段相当长的沉淀。率性完全变了，很多人居然证明了自己的演技。目前，据众多网友称，他已成为一名专家和实力派艺人。也相信在接下来的时间里，他可以给我们带来更多的好作品，让大家了解不一样的杨子。所以，就先把现在的内容分享到这里。那么，他一直扮演的你的第一人是什么？欢迎留言。零二，陈翔大结局拍摄的那一刻，杨子担心程怡会不会心情不好，于是越过首领。直接将程怡抱在了怀里。程毅确实和紫梅不太一样，白发显得格外的迷人。可是当他被紫梅握紧双手的时候，他的眼睛却一直盯着妹妹看。我完全不知道在想什么，他的脸竟然红了。还有学霸夫妇的同情心是真正的强项，给人群介绍了一种视觉上的用餐体验。他们记得要处理好程毅的感情。到了最后，两人都泛起了红色的涟漪。紫梅担心程毅可能心情不好，冲向首领，抱住了程毅。同时，他还说了一句陕西话来满足他。首领需要隔离几次，紫梅却是紧紧地抱住了他，一只手克服。既然早前有图说紫美薇娅是狂野的，那么无论程毅不在身边，他都会紧紧地握着薇娅的手，有一种安全感。也有人以为紫美是无所不能。光是诚意就会对自己的女儿心灰意冷。直播的过程中，大家都觉得紫梅很热闹，而在紫梅之前，诚意就彻底放开了自己。两人之间的最后一块积累成友谊。小时候相遇的那一刻，诚意一直在监视着紫梅，看着诚意在片场的现身，疯狂地注视着自己的另一半，再加上紫梅在臀部发育上的天赋，我的脉搏都藏不住了。以任何方式。你觉得两人是不是很般配？零三，程毅和花巅峰红衣写真火爆一幕被预定，荷花品牌东家好友魅力。莲华是根据藤平的《莲华吉祥》一书改编而成的电视剧，讲述了李湘的故事我。我四股门的高手，著名的军工，在第二次大战后真正受到伤害，后来辞职成为江湖人李莲华，但他再次遇到了牙队。病魔吹笛后，他与期待的旧合奏中的若伯表演联系在一起。其中巨大的男主角李香宜由程毅饰演。这是一部以李香宜和李莲华为主角的大型男英雄秀。
，很少有深刻的戏剧化。三个魅力十足的人合作在水稻和湖泊中漫步的迷人故事，有很棒的战斗场景，但也有很酷的惊险情节。你怎么看？不可否认，他们被预定引爆。诚意莲花楼红衣展示水稻芽路透射，作为海量男主李香宜和李莲华，他拥有多项造型享受和祝福。虽然现在画作已经没有完成，但还是有一些裸露的人物造型。近期。还有翻拍的紫色服装造型发布，多少人们傻眼了。一，新紫色穿衣时尚翻拍，诚意气质真让人惊艳。由于莲花楼的拍摄，尤其是其中的主演阵容，在利用目标市场的帮助下，特别预测了这部巨制男主的古装悬疑剧，但仍然非常华丽。期待演出，但它仍然是拍摄，它可能最有效的偶尔泄露信息已解渴。不久前，主要演员的可敬理念图和 PV 发布，一出三美男的号召力，诚意在其中扮演了大块头男主的角色。令人惊叹的，迄今为止，场景最多、图案最多的门主已经发现了多款服饰：温婉时尚的蓝衣少年，帅气帅气的白衣少年，沉稳仁慈的青涩少年，如今风骚的紫衣都来了。二，小花和香宜合体。莲花 logo 的头像太好看了吧！这是一组好看又精致的餐点快照合集。身着一身好看的紫色健体的门主映入眼帘，而那个持剑的俊俏少年，那一抹紫色，如今已经没有了女人味，反而多了几分冷艳霸气。剑侠太可爱了！如果你专心看这个形状，你可能会发现它非常微妙。紫衣剑客虽然长得很好看，但他的发型是借助李莲华才拥有的，但冠冕却是李香宜的版本。这是李莲华和李香宜的合体吗？难怪有几个恋人感觉傻，分不清。从造型上看，这一定是对莲花标志的把握。从李香宜到李莲华成意，角色繁多，也很复杂。化身为李莲华后，再次成为四谷的守门人。这个紫色的穿衣概率过大，变成了那个时期。三，跳投的召唤如期而至，收尾希望有所改变。虽说是个大男主，但在李香宜和李莲华之间的意外，也并不总是那么好。历经千辛万苦，终于和平了。当好看的紫色装出来的时候，再想想它在那个时候发生了什么，我觉得恋人感觉不好。恰当的。借助萧子金被迫害的李莲华，随后折断了亲颈剑，在燃料耗尽的情况下跳上了渔船。他对不同人的小莲花一直很温和，但他也没有给自己留下一丝柔情。他让我的眼睛流下了泪水。从真品的整理来看，李莲华借助诚意的表演实在是太悲惨了。他的情人再婚，他的右手被废，每只眼睛都瞎了。他变得简单的戳着恋人的心。紫装可以说保留了著名的跳投场景，但我还是希望结局可以改变。诚意莲花塔紫衣饭拍，著名的跳崖场景预定，莲花牌门老板好好看。可惜结局太悲惨了，一株好看又温婉玲珑的小莲花，真不该被这样对待。单纯的渴望奇迹。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。